हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ वसमी को फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बी एच यू एंड यू आर वाचिंग एस एस ट्यूटोरियल्स तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एस एन वन एस एन टू के जो रिएक्शन बचे हैं वो पार्ट टू ऑफ एस एन वन एस एन टू ठीक है इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एस एन वन एस एन टू का पहले वाला पार्ट डिस्कस किया था तो प्लीज इससे पहले प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद सबसे बड़ा रिक्वेस्ट भाई मेरे मोटिवेशनल चैनल को आप सपोर्ट कीजिए ठीक है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया चलिए तो शुरू करते हैं आगे की कहानी तो अभी जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री एमीन्स को हम सेपरेट करेंगे बाय विच रिएजन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट कौन से रिएजेंट से हिंसबर्ग रिएजेंट के मदद से हम लोग सेपरेट करने वाले हैं वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एमीन्स को ठीक है तो आइए शुरू करते हैं तो पर तो जानते हैं कि भाई हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या तो दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट डेट इज टोसाइल क्लोराइड इट इज ऑल्सो नोन एज टोसाइल क्लोराइड ठीक है तो देखिएगा स्ट्रक्चर ध्यान से आप एस डबल वन ओ डबल वन ओ सी एल ओके एंड दिस इज योर सी एस थ्री सो दिस इज टोसाइल क्लोराइड क्लियर दिस इज टोसाइल क्लोराइड और इसी ये टोसाइल क्लोराइड है दिस इज योर टोसाइल क्लोराइड ठीक है या एक और चीज़ यूज करते हैं हम लोग सिंपल सा सी एस थ्री नहीं रहेगा वहाँ पर सिंपल क्या रहेगा एस डबल वन ओ डबल वन ओ सी एल इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट ये हिंसबर्ग रिएजेंट और हिंसबर्ग रिएजेंट का मॉडिफिकेशन ही क्या है टोसाइल क्लोराइड तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो ठीक है चलिए अब आते हैं रिएक्शन कैसे करना है उसको मैं सिखाता हूँ आपको कैसे सेपरेट करते हैं तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डिग्राम बना लें यहाँ पर ठीक है एस डबल वन ओ डबल वन ओ सी एल दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट ठीक है अब हम तीनों डिग्री के मीन से रिएक्शन कराएंगे तो आप समझ जाओगे कैसे सेपरेट करना है तो पहला ये वन डिग्री एमिन तो आपको पहले आना चाहिए कि वन डिग्री एमिन किसको कहते हैं टू डिग्री एमिन किसको कहते हैं ये आपका टू डिग्री एमिन डेट इज आर एन एच आर या जिसको ऐसे भी लिख सकते थे हम आर टू एन एच और तीसरा है आर एन आर आर ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते थे आर थ्री एन ठीक है तो ये वन डिग्री दिस इज योर वन डिग्री एमिन दिस इज योर टू डिग्री एमिन दिस इज योर थ्री डिग्री एमिन बस समझ में आया ना थोड़ा कलर चेंज कर लेते आपको अच्छा लगे थोड़ा सा बस समझ में अब दो ध्यान से क्या होगा ये लिविंग ग्रुप है सी है ना ये सी क्या लिविंग ग्रुप है तो जो लोन पेयर है इसका ये अटैक करेगा कहाँ पर इस पर अटैक करेगा और ये सी क्या करेगा यहाँ पर लिव करेगा ठीक है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना यहाँ से आप प्रोडक्ट ये बनेगा ये हुआ एस डबल वन डो डबल वन डो और जो एन है वो बनेगा इसके साथ आर के साथ क्योंकि देखो पहले तो क्या होगा पहले तो वही कंसेप्ट जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ये एस डबल वन डो एस डबल वन डो यहाँ पर क्या होगा एन आएगा ये आर भी रहेगा और इससे दो एच उठा रहेगा अब चूंकि नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाया गया चार बॉन्ड बनाया गया तो क्या होगा नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा एच एच को एक एच को लात मार के बाहर निकाल देगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका ठीक है अभी भी देखिए इस नाइट्रोजन के साथ क्या प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जानते हो आप नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन डेट हाइड्रोजन इन नॉलेज एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ हो प्रेजेंट हो ऑक्सीजन के साथ हो दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज नॉलेज एसिडिक हाइड्रोजन तो अब देख पा रहे हो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है इसको ध्यान रखना अब चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको फर्दर आप रिएक्शन कराओगे के एच से तो क्या हो जाएगा के एच में ये सोल्यूबल हो जाएगा ठीक है रिएक्शन दे देगा क्योंकि तो इसमें अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ठीक है चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं इस पर भी होगा लोन पेयर दिख रहा है आपको ये लोन पेयर अब दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो ठीक है ये लोन पेयर दिख रहा है ये लोन पेयर आएगा और अटैक करेगा अटैक करेगा फिर सी निकल जाएगा बाहर ठीक है और अब कई बार कंपाउंड क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा ये एस डबल वन ओ एस डबल वन ओ ठीक है और यहाँ पर क्या बन जाएगा एन और दो आर जुटा रहेगा इस बार क्लियर समझ में आई बात कैसे किया मैंने वही होगा फिर एन तीन बोर्ड बनाएगा एन पर पॉजिटिव चार जाएगा एन क्या करेगा एक एच को छोड़ देगा अब अब कई बार क्या यहाँ पर दो आर है ठीक है क्योंकि यहाँ आर टू एन है ना और एक एच को छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा ये कंपाउंड बन जाएगा अब देखो इस नाइट्रोजन के पास कोई भी एसिडिक एच नहीं है तो इसको यदि आप के एच से रिएक्शन कराओ तो क्या होगा के एच में ये इनसोल्यूबल हो जाएगा रिएक्शन नहीं देगा बासों में आना ना अब आते हैं तीसरे पर तीसरा तो रिएक्शन ही नहीं देगा उसके साथ ये जो आपका हिंसबर्ग रिजेंट है हिंसबर्ग रिजेंट के साथ ये तीसरा नो रिएक्शन नो रिएक्शन क्यों आपको मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ देखिए आप ये था आपका हिंसबर्ग रिजेंट एस डबल वन डो डबल वन डो सी एल अब क्या था यहाँ पर आर थ्री एन अब जब ये अटैक करेगा यहाँ पर तो सी एल तो लीव कर देगा लेकिन दे
अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा और हम जानते हैं अनस्टेबिलिटी तो बिल्कुल चाहेगा नहीं तो इसलिए ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है इसलिए ये तो बनेगा लेकिन फिर रिएक्शन रिवर्स होकर फिर ये बन जाएगा तो यानी कि ये रिजल्टेंट क्या होगा नो रिएक्शन ठीक है तो आपने देखा कैसे टेस्ट किया आपने वन डिग्री एमिन को वन डिग्री जो एमिन था वन डिग्री एमिन इसका टेस्ट के ओ एच देखो वन डिग्री एमिन का पढ़ क्या करो वन डिग्री और टू डिग्री कैसे सेपरेट करोगे आप दोनों ये दोनों दोनों के लिए कॉमन क्या है दोनों हिंसबर्ग रीजन से टेस्ट दे रहे हैं तो फिर सेपरेट करने के लिए क्या किया आपने के ओच डाला तो के ओच के लिए पॉजिटिव टेस्ट किसका आ रहा है वन डिग्री एमिन के ओच के लिए पॉजिटिव है ठीक है जबकि टू डिग्री एमिन निगेटिव था तो आपने वन डिग्री और टू डिग्री को सेपरेट कर लिया और थ्री डिग्री एमिन तो हिंसबर्ग से ये एक्शन नहीं किया तो वो तो आप ऐसे भी सेपरेट कर लोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें चलिए तो ये था आपका आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ वन डिग्री टू डिग्री थ्री आई मीन बाई यूजिंग ऑफ हिंसबर्ग रीजन ठीक है हिंसबर्ग रीजन से आप कैसे सेपरेट करोगे ये उस पर बेस्ट वीडियो था ठीक है चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दैट इज योर रिएक्शन विथ आर ओ एन ए आर डेस ओ एन ए ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको स्टार मार्क लगाइए आप ठीक है मैं पिता कलर भी चेंज कर लेता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड क्या बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर एन ए का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कैसे एक ओवरव्यू लेते हैं ये मान लीजिए आपका आर है ठीक है और आपको रिएक्शन करवा रहा है आर डेस ओ माइनस एन एडेस सोडियम अल्कोक्साइड से तो और रिएक्शन क्या होगा एस होगा एस क्या होगा ध्यान दीजिएगा मैंने बताया था आपको एस के लिए जरूरी क्या है कि आपका न्यूक्लियो फाइल कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल मतलब कि न्यूक्लियो फाइल या तो निगेटिव चार्ज प्रजेंट हो नहीं तो यदि न्यूक्लियो फाइल न्यूट्रल है न्यूक्लियो फाइल न्यूट्रल है तो उसका ये ये क्या होना चाहिए ऑक्सीजन से कम होना चाहिए ठीक है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर तो डायरेक्टली निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियो फाइल है डेट इज आर डेस ओ माइनस ये तो न्यूक्लियो फाइल ना डेट इज निगेटिवली चार्ज है तो जो एस एन टू देगा ही देगा प्लीज भाई ये यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप जाइए मेरा वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया आपको एस एन वन एस एन टू कैसे आप सेपरेट करोगे ठीक है कैसे पहचानोगे तो क्या होगा यहाँ पर सिंपल सा मैकेजम पता है आपको ये अटैक करेगा ये एक्स खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आर डेस ओ आर ठीक है ये बन जाएगा इथर और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए आप दिस प्रोसेस इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस क्या बोलेंगे इसको विलियमसन सिंथेसिस ठीक है ये विलियमसन कंटिन्यूस इथर नहीं है मैं फिर बोल रहा हूँ दिस इज योर विलियमसन सिंथेसिस ये क्या है विलियमसन सिंथेसिस है विलियमसन कंटिन्यूस इथर सिंथेसिस अलग चीज़ था मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो ठीक है चलिए ये तो ओवर व्यू लिया मैंने अब क्वेश्चन पर आते हैं मैंने इसमें पार्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें अगला क्या जो जैसे का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या जो अल्कोक्साइड है डेट इज आर ओ माइनस इट एक्ट्स एज ए गुड बेस सो एलिमिनेशन रिएक्शन इज पॉसिबल देखो आर ओ माइनस एक अच्छा बेस भी है न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ तो इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन के भी चांसेस हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के भी के भी चांसेस हैं यहाँ पर ठीक है अभी तो मैंने क्या दिखाया आपको कि भाई इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है एस एन टू लेकिन एलिमिनेशन का भी चांसेस होगा कि आर ओ माइनस एक बेस भी सही है अब कब कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा आर ओ माइनस के प्रजेंस में दो ध्यान से फिर ध्यान सुनना आर ओ माइनस जनरली क्या देगा आपका एस लेकिन कुछ कंडीशन है जिनमें कि एलिमिनेशन रिएक्टेड डेट इज ई टू रिएक्शन फेवरेबल होगा तो कब कब होगा ध्यान सुनना पहला कंडीशन यदि रिएक्शन कराया जाए आपके प्रजेंस ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल के प्रजेंस में कराया जाए मैं तो अल्कोहल है जाए सोलवेंट प्रजेंट हो तब रिएक्शन कैसा हो जाएगा आपका ई हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना आपको ध्यान रखना कभी भी रिएक्शन यदि कराया जा रहा है प्रजेंस ऑफ अल्कोहल के बीच प्रजेंस में तो क्या हो जाएगा एज ए सोलवेंट तो ई रिएक्शन होगा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यदि आप हाईलाइट के डिग्री को बढ़ाते हो तो द रिएक्शन ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम एस एन टू टू ई टू यदि मतलब हाईलाइट का डिग्री बढ़ते जा रहा है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री ऐसे बढ़ते जा रहा है तो रिएक्शन का जो शिफ्टिंग हो गया होगा एस एन टू से ई टू की तरफ होगा और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना जो आपका थ्री डिग्री हेलाइट है कौन सा हेलाइट थ्री डिग्री हेलाइट इसमें ई टू डोमिनेट करेगा ई टू रिएक्शन क्या होगा डोमिनेट करेगा और अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा थ्री डिग्री हेलाइट में डोमिनेशन क्या होगा ई टू रिएक्शन का तो आप इन दो कंडीशन को ध्यान रखेंगे जहाँ पर आपको क्या मिलता है जो सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन है उसमें क्या मिलेगा आपको ई टू रिएक्शन मिलने मिलेगा एक तो अल्कोहल जब वो सोलवेंट की तरह या दूसरा क्या है जब हेलाइट्स का डिग्री क्या हो जाए थ्री डिग्री हो जाए तो ई टू रिएक्शन मिलने होगा अब मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको चलिए ध्यान सुनिएगा आप पहला एग्जाम्पल है सी एस थ्री
रिएक्शन क्या होगा एस ही होगा हेलाइड वन डिग्री है तो हमेशा रिएक्शन कैसा होगा एस एन टू होगा अल्कोक्साइड के प्रजेंट में ये वो क्या दिख रहा है ये क्या दिख रहा है पूरा अल्कोक्साइड कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो देखो ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या था आपका आर है ये पार्ट क्या है ओ माइनस है और ये वाला पार्ट क्या है एन है ठीक है तो ये अल्कोक्साइड ही है तो क्या होगा ओ माइनस का अटैक कहाँ होगा यहाँ पर ओ माइनस का अटैक होगा ये लीव करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपको ध्यान देना सी एस थ्री ओ सी सी एस थ्री सी एस थ्री एंड दिस इज योर सी एस थ्री ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ही था ठीक है तो देखो ध्यान से आपको सोडियम अल्कोक्साइड के डिग्री पर नहीं जाना है कि कार्बन थ्री डिग्री है क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई माइंड इट आपको हमेशा डिग्री किसका देखना है हेलाइट का डिग्री देखना है ध्यान रखना आप ठीक है इसको गलती मत करना एक और क्वेश्चन करवाते देखना आप अगला गया सी एक्स सी एस थ्री सी एस थ्री एंड दिस इज योर सी एस थ्री ठीक है और इसका रिएक्शन करवा लो किससे एन ए ओ माइनस है यहाँ पर सी एस थ्री अब देखो हेलाइट का डिग्री क्या है ये जो हेलोजन है किससे अटैच्ड है थ्री डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो हेलोजन जिस डिग्री से अटैच होता है वही डिग्री उस कंपाउंड का भी होता है हेलोजन का भी होता है हेलोजन किससे अटैच है थ्री डिग्री कार्बन से अटैच होता है इसका हेलोजन का क्या होगा हेलोजन भी थ्री डिग्री और थ्री डिग्री हेलोजन के लिए बताया आपको रिएक्शन कैसा फेवर होगा ई टू रिएक्शन होगा ई टू रिएक्शन होगा तो क्या होगा अल्किस का फॉर्मेशन होगा ठीक है आप प्लीज जाइए ई टू रिएक्शन का मैकेजम देखिए तभी आपको एक प्रोडक्ट समझ में आएगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये प्रोडक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्लियर है तो क्या फॉर्म हुआ पर अल्किन फॉर्म हुआ ठीक है ये ई टू रिएक्शन हुआ यहाँ पर तो आप हमको लग रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कम से कम क्वेश्चन जब आएगा तो ठीक है तो ये थे ये कंसेप्ट और इसी पर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आर ओ माइनस एन एस सोडियम अल्कोक्साइड तो सेम रिएक्शन मिलता है आपको आर एस एन माइनस का ठीक है सोडियम मर्केपटाइड सेम टाइप का रिएक्शन हो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है सेम टाइप का रिएक्शन होगा कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आर ओ माइनस एन ए जैसा होता है उसमें आर एस एन माइनस भी होता इसी तरह लेकिन ध्यान रखना एक चीज डिफरेंस है दोनों में कि जो इसका रिएक्शन है ये मेनली एस एन टू ही होता है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हम लोग थ्री डिग्री में भी क्योंकि आर एस माइनस एक वीक बेस है ठीक है इस पॉइंट को ध्यान रखना तो चलो इसमें हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी कुछ आप इसको कंसेप्ट को संभालते रहो फिर अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें भी कुछ और रिएक्शन डिस्कस करेंगे अभी बहुत सारे रिएक्शन बाकी है तो करते रहेंगे आप कंसेप्ट सीखते रहिए और प्लीज़ बताइए कैसा लगा आपको समझ में आया कि नहीं आया ये जरूर बताइए और मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना भाई जरूर चलिए थैंक्स